Nesse vídeo eu vou revelar de forma detalhada o meu segredo para atrair este lápis agora na época do inverno. E dá para usar na época do calor também. Mas para você entrar na lista VIP desse vídeo, já vai aqui embaixo agora, clica no joinha que eu quero ver o teu nome na lista VIP e foco na tela. Tô aqui com o meu balde de sempre que a gente gosta de usar aí para fazer os meus experimentos. E um ponto muito importante da pescaria na época do frio é que você tem que evitar dar alimentos para o peixe. Uma vez que o peixe está comendo menos, você precisa usar de atrativos, aquilo que só vai atrair o peixe pelo cheiro e o único alimento que ele vai encontrar ali vai ser a tua isca. Então o que eu vou te ensinar agora vai ser um atrativo para você usar na sua pescaria. E se você chegou por acaso nesse vídeo, você está no canal Pesca e Prosa. Eu sou pescador Eli Sirian e eu tô aqui no YouTube para fazer você pescar mais, levando até você conteúdos como esse que você vai ver a partir de agora. E o primeiro ingrediente que você vai precisar para esse atrativo vai ser a água do local da pescaria aqui, ó. Então eu peguei aproximadamente 3 litros aqui, ó. A quantidade de água vai depender do tempo que você for pescar. Se você for pescar por muito tempo, você pode pegar mais água e fazer mais atrativo. Se você for pescar por pouco tempo, por menos tempo, você pode pegar menos água e fazer menos atrativo. O segundo ingrediente que você vai usar para fazer esse atrativo vai ser esse aqui, ó. Suco de saquinho de pêssego ou o sabor que você usar na sua ceva. Eu vou colocar metade desse saquinho nessa água e a outra metade eu vou contar no final o que, que a gente vai fazer, que é muito importante também para dar certo. Então vamos lá, metade do saquinho agora. Então aproximadamente metade do saquinho aí do suco de pêssego ou do suco do sabor que você gosta de usar na sua serva. Pode ser morango também, maracujá, aquele suco que você gostar de usar, metade do saquinho. O terceiro ingrediente que você vai precisar para montar o seu atrativo vai ser esse aqui, ó. Gelatina sabor pêssego, mesmo sabor do suco, tá? Então tá aqui, ó, gelatina sabor pêssego. No vídeo que eu contei a ceva com gelatina de pêssego, eu comprei duas marcas diferentes para mostrar que tem opções aí, mas não é fácil encontrar gelatina sabor pêssego. Você vai ter que procurar, viu? Então vamos lá, meio saquinho também, como o suco. No final eu vou contar o que a gente vai fazer com outra metade do saquinho, então é muito importante isso aí, ó. vamos lá, meio saquinho aqui, ó. então tá lá, ó, meio saquinho, isso aqui a gente vai guardar, no final eu vou contar o que, que a gente vai fazer com esse meio saquinho e com o meio saquinho do suco ali. E o terceiro ingrediente que você vai usar vai ser esse daqui, ó. Mas você não pode esquecer de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder vídeos como esse, hein? Isso aqui é nada mais, nada menos do que farinha de rosca, aquela farinha de pão. Então vamos lá, aproximadamente 200 gramas aí, 300 gramas de farinha de rosca. Olha aqui, ó. Você vai só despejar na água completa, tudo. Depois de despejar, o que a gente vai fazer agora? Vai mexer isso aqui. Então vamos lá, vou mexer com a mão aqui, ó, até tirei a luva. Meu Deus, que água gelada. Você vai perceber que o cheiro fica bem forte, bem atrativo. E é isso que vai ajudar na sua pescaria. E o que, que você vai fazer agora? Você vai pegar uma garrafa como essa daqui, ó, de 2 litros. E vai retirar a tampa. E na tampa você vai fazer um furo. Dessa maneira aqui, ó. Tá vendo bem o furo aí, né? Legal. Dentro da garrafa você vai despejar esse líquido que você colocou. Vamos lá. E esse tanto que sobrou no balde, o que, que você vai fazer? Você vai ficar repondo a garrafa conforme você está pescando. Então, gastou da garrafa, você vai repondo com o que sobrou do balde para a garrafa. Lembrando que você vai fazer a quantidade conforme o tempo que você for pescar. Agora, o que, que você vai fazer? Você vai simplesmente tampar. Tampou a garrafa, tem um furo na tampa. E agora que está tampado, está preparado, a cada 20 minutos da sua pescaria, você vai ficar jogando isso na água, que só vai atrair o peixe pelo cheiro. Olha que ideia legal. E lembra que eu falei que ia te contar o que fazer com essas outras metades, hein? Que é muito importante também. Mas você não pode esquecer de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse, hein? Você vai pegar essas metades e vai
vai despejar na sua ceva, vai misturar bastante ali com a sua ceva e vai jogar a sua ceva na água. Na sua pescaria, a cada 20 minutos, você vai jogar esse produto aqui na água, ó. pode perceber que desce a farinha para o fundo, você vai chacoalhar na hora de jogar, que isso vai atrair muita tilápia. E eu tenho uma pergunta para fazer para você nesse vídeo. Eu quero saber como é que você atrai as tilápias na sua pescaria, que tipo de ceva você usa ou que tipo de produto você usa. Me conta isso aqui nos comentários que eu quero saber. Se você quiser ver mais conteúdos de pesca, eu recomendo me seguir lá no Instagram também, que eu vou postar lá também agora. Clica nesse botão aqui, ó, que já vai direto para o meu Insta, ou ele vai estar tá aqui na descrição também. Se não é inscrito ainda aqui no canal, clica nesse botão e se inscreve agora. Quero te ver em um desses dois lugares, estou te aguardando agora, aqui nos comentários. Tchau, obrigado!